Bonjour, Eric Giboy à Jouv.com et aujourd'hui, il est sur le point de pleuvoir. Alors, il n'y a pas de meilleur moment que euh, maintenant pour parler de l'importance ou pas d'avoir un appareil, ce qu'on appelle tropicalisé, c'est-à-dire protégé contre la pluie et aussi la poussière. Mais avant de parler de tout ça en détail, n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, école de photographie.com, qui permettent de te former à la photographie à distance, donc pas Internet, mais ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Juste avant, trois points importants si tu n'arrivais pas à la fin de la vidéo. Premièrement, si tu t'inscris de ma part à leur formation, le téléphone est dessous et tout ça, eh bien, euh, tu recevras un super bouquin épais comme ça, avec euh, 350 trucs photos. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de euh, formation, et tu allais être à la retraite bientôt et tu voulais te former à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Une fois appliqué, apparemment, les élèves de n'importe quelle formation CPF, hein, pas, pas seulement la photographie, devront payer environ 30% sauf les demandeurs d'emploi. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite pour profiter du pécule accumulé que tu peux avoir en CPF et avoir un financement à 100%. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse aussi euh, un lien sur leur forum photo qui est complètement gratuit et en français. Allez, c'est parti Sans aucun doute, à l'heure d'évaluer un appareil photo, qu'il soit tropicalisé ou pas, ben, c'est un argument important que je signale moi aussi. Et euh, tout le monde dit, ben, moi le premier, souvent je dis, ah, c'est dommage qu'il ne soit pas tropicalisé et tout ça. Mais il faudrait voir euh, le deuxième point. Est-ce aussi important que ça Alors, Moi, je vais te parler de mon cas personnel. J'ai deux types de situations. La situation professionnelle où on me charge, euh, on me demande une mission photographique, si on peut dire comme ça. Je dois absolument faire des photos et euh, je suis payé pour ça. Et il pleut euh, vraiment énormément, il tombe des halbardes, comme on dit, hein, ou on disait, parce que je suis plus forcément à la date du jour, hein, wesh, comme on dit. Hein. Donc, euh, ouais, comme on dit, je ne sais même pas quand on le dit, hein, mais il y en a qui le disent, voilà. Donc, ça fait mieux que ok, je ne sais pas. Donc, euh, la situation, ça serait la suivante. Où j'ai un appareil tropicalisé et euh, je rue sous la pluie et je fais mes photos. Où je n'ai pas d'appareil tropicalisé et je prends le risque. Ou simplement, je dis non au client. Donc, c'est ces trois options. Alors ça, c'est l'option, disons, professionnelle. Maintenant, on va parler d'Eric comme amateur, quand je fais des photos pour moi. Eh bien, Eric comme amateur, c'est un lâche. C'est aussi simple que ça. S'il pleut, que je vais me mouiller, je vais détremper mes vêtements, je vais prendre un rhume, je vais peut-être tomber malade, il est hors de question que je sorte mon appareil photo. Euh, parce que ben, ma santé passe bien avant n'importe quelle photo. Donc, l'histoire est la suivante. Est-ce que, si tu n'es pas obligé de faire des photos, est-ce que c'est indispensable d'avoir une tropicalisation Parce que, est-ce que tu vas vraiment te mettre dans des situations à risque pour toi Voilà, ça c'est surtout la grosse question. Mais on va aller plus loin. On va essayer de voir l'effectivité de la tropicalisation, si ça marche vraiment. Euh, quels sont les codes Parce qu'il y a des degrés de tropicalisation et de protection. On va voir ça, on va en parler plus en détail. Voilà, continuons. Alors, il existe trois types de situations. Les appareils qui sont protégés, les appareils qui sont euh, non protégés. Alors, il y a un code qui s'appelle IP et deux numéros. Si tu commences par IP00, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection, ni poussière, ni euh, eau. Si c'est euh, IP et deux numéros, le premier numéro correspond à la poussière, le deuxième numéro correspond à l'eau. Et si c'est IPXX, Simplement, le fabricant n'a pas communiqué si c'était tropicalisé, protégé ou pas, et on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas protégé. Par exemple, Hasselblad euh, X2D n'a pas l'indication, ils n'ont pas communiqué la protection qu'ils ont, mais ils disent que c'est protégé. Voilà, par exemple. Alors, quand on prend le premier numéro, par exemple, euh, ben, le OM System OM1 a une protection IP53. Ok le euh, Leica SL2 a une protection IP54. Le premier numéro, c'est une échelle qui correspond à la poussière et qui va jusqu'à 6. 6, c'est protection totale. Donc on voit que 5, ce n'est pas une protection totale. Si c'était 0, eh ben, simplement, il n'y aurait pas de protection poussière. Ça ne veut pas dire qu'il y a la poussière qui va rentrer dedans, mais il n'y a pas de protection prévue. Voilà. Le deuxième numéro, alors ça, ça, peut être, ça peut être un 1, ça peut être un 2, un 3, un 1, donc jusqu'à 6, qui serait la protection maximum. Si on regarde le deuxième numéro, ça correspond à l'eau. Et là, il y a des grosses surprises et peut-être des grosses déceptions et inquiétudes. Eh bien, 3, par exemple, de IP53 du OM1, ça veut dire 3 minutes 
sous une pluie modérée à 60 degrés d'inclinaison. Donc celui qui pense qu'il va être 3 heures sous la pluie à la verticale euh, chute des halbardes, eh bien euh, il est mal barré. Voilà, ça va vraiment euh, mouiller costaud. Voilà. Et donc évidemment ça va abîmer son appareil. IP54 euh, du euh, Leica SL2 par exemple, eh bien c'est 4 minutes sous une pluie modérée euh, à euh, euh, une soixantaine de degrés, euh, d pas de température, hein, d'inclinaison. Donc on voit déjà que ça, on parle des deux appareils les mieux protégés du marché. Donc on voit déjà un truc, euh, comme on n'arrive pas jusqu'à 6 au niveau de la poussière, on n'est pas à la protection maximum. Et comme on n'arrive pas jusqu'à 8 euh, sur le lot, puisque c'est la cote maximum, eh bien on n'est pas à la protection de, de flotte non plus maximum. Alors, euh, quelle est la protection maximum qui existe Il n'y en a pas sur les appareils photo actuellement, mais sur certains smartphones, c'est IP68, donc protection totale de la poussière. Et 8, ça veut dire qu'on peut le mettre sous l'eau euh, à plus d'un mètre. Et 7, ça serait euh, à moins d'un mètre. Enfin, tu saches qu'il n'y a aucun appareil photo actuellement qui a cette protection maximum, aussi bien poussière que flotte. Ça veut dire que euh, beaucoup de gens pensent qu'ils sont euh, tranquilles, il n'y a aucune inquiétude, et il peut quand même y avoir des inquiétudes. Parce que tu peux quand même avoir une panne avec euh, de la poussière ou euh, de l'eau qui rentre. -dire, si ton idée c'était de mettre ton appareil euh, enfoui dans une petite euh, euh, motte de, ou une petite, un petit tas de talc, tu eh ben, es mal barré parce que le talc il va forcément rentrer dans ton appareil. Voilà. Donc c'est important de ne pas oublier ça. Ça c'est le code IP et ce n'est pas une garantie absolue, c'est une indication. Alors important hein, que euh, un appareil soit euh, 0,0, IP00 ou euh, non indiqué, ça ne veut pas dire que c'est une éponge. Ou avec un IP assez bas, ça ne veut pas dire que c'est une éponge, ni une fenêtre ouverte à la poussière. Donc on ne va pas non plus dramatiser. Hein, parce qu'il y a des gens qui pensent Ah, il n'y a pas de tropicalisation, la poussière elle va rentrer automatiquement. Non, non attends, attends, mais calme-toi. Ok, donc t'inquiète pas non plus, voilà. Mais on va parler de plus en détail de choses qui sont aussi euh, inquiétantes ou intéressantes. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'allais acheter un appareil photo ou vidéo ou des accessoires chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, ça me file une petite aide. Euh, si euh, tu as un code promo, tu peux le mettre dans la case à côté qui marque code promo. Les deux sont compatibles. Donc, ben, euh, tu t'aides toi, tu m'aides moi, ben, super. Voilà, merci beaucoup, ça m'aide vraiment. Continuons. Alors, cette tropicalisation, comment euh, est-elle faite ben, C'est tout simplement des joints euh, en caoutchouc, hein, qui sont, ou en, ou en caoutchouc, un genre de plastique, je ne sais pas, qui sont dans l'appareil, partout où ils pourraient rentrer euh, de, de l'eau et de la poussière et tout ça. Alors, euh, ben, comme tous les joints, ça vieillit. Ça veut dire qu'après quelques années, eh bien, ils ont durci et ils ne sont plus aussi efficaces. Si l'appareil a été euh, au soleil, au froid, à la chaleur, re au froid, à l'humidité, très sec et tout ça, eh bien ces joints, aussi bien dans les objectifs que sur les boîtiers, perdent leur efficacité. C'est-à-dire que si pour toi c'est indispensable d'avoir une protection euh, dans une situation, parce que tu es vraiment dans une situation qui demande cette protection, eh bien il vaut mieux avoir un, un matériel neuf qu'un matériel d'occasion qui a 4 ou 5 ans, parce que sûrement euh, le vendeur va te dire euh, « Ah non, non, mais c'est tropicalisé, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est super !» Ben si, tu devrais t'inquiéter parce que les joints n'ont sûrement plus la même qualité hein, qu'à l'origine. Donc ça, c'est un truc important à savoir. De plus, le coût de tropicaliser euh, un appareil est assez élevé. C'est pour ça que quand tu as besoin de ça, tu vas prendre un appareil de plus haut de gamme parce qu'il y a vraiment un plus à payer. Et c'est pour ça que sur les beaucoup de gammes intermédiaires, il n'y a pas cette tropicalisation, euh, en tout cas extrême, une protection normale, mais pas une tropicalisation euh, plus, plus avancée, parce que ça augmenterait énormément les coûts et finalement, tu devrais le payer. Donc, c'est aussi important que tu évalues ton besoin réel en tropicalisation. Autre point très important que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est comment marche la garantie d'un appareil photo, en fait, de n'importe quel appareil. Eh bien, toi, euh, tu euh, prends ton appareil, tu es deux minutes sous la pluie légère et pas de bol, il y a de l'eau qui rentre. Tu contactes le fabricant et tu dis, bah, j'ai un IP53, j'ai été deux minutes euh, à so avec l'eau euh, inclinée à 60 degrés et il y a de l'eau qui est rentrée. La réponse, ça va être toute simple. Ça va être, c'est pas notre problème, vous avez fait un mauvais usage de l'appareil. Maintenant, j'étais deux minutes, prouvez-le. Il y a de la poussière qui est rentrée à l'intérieur. Ben, prouvez que la poussière elle est rentrée euh, à travers les joints et non pas quand vous avez changé l'objectif. Prouvez-le. Alors maintenant, si tu as un Leica Q2, euh, qui, tu ne peux pas changer l'objectif, ben oui. Mais sinon, comment peux-tu prouver ça 
Donc, la garantie ne va jamais fonctionner si tu as de l'eau qui rentre. Et beaucoup de gens euh, ne prennent pas soin de leur appareil en disant « Oh, ben, pas de problème, hein, s'il y a de l'eau qui rentre, de toute façon, c'est IP53, donc euh, c'est garanti et tout ça. » Non. C'est juste une indication de comment tu devrais faire comment utiliser ton appareil pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais s'il y a un problème, ça sera toujours de ta faute. Ne l'oublie jamais. Donc, une garantie euh, qui a un code IP élevé ne va pas faire que la garantie fonctionne. Ok Ça, c'est important. Alors, beaucoup de gens dépensent pas mal d'argent pour avoir un boîtier tropicalisé, comme on dit. Et euh, bah après, ils n'ont plus de sous pour un objectif tropicalisé. Donc, ils montent le tout ensemble, ils pensent que tout va bien. Et en fait, bah, ils oublient que non. Euh, il faut qu'absolument euh, aussi bien l'objectif que le boîtier soit tropicalisé. Sinon, il y a de l'eau qui va entrer par l'objectif ou par le, la bague de zoom ou la bague de mise au point ou euh, simplement au niveau de la monture. Donc, ça ne sert absolument à rien d'avoir un seul des deux éléments qui soit tropicalisé euh, pour aller sous l'eau ou euh, dans la poussière. Il faut que tu le saches parce que sinon, tu risques d'avoir un sérieux problème. Non seulement de ça, certaines marques t'indiquent clairement que l'objectif est tropicalisé Seulement si tu as mis un filtre euh, sur l'objectif, parce que sur la, euh, le, le verre avant, il peut y avoir euh, de l'humidité ou de la poussière qui rentre. Donc, certaines marques t'indiquent, alors il faudra qu'elles apprennent à lire les petites lettres, comme on dit, les petites lignes de, euh, du matos que tu achètes. Quelquefois, certaines marques indiquent qu'il faut mettre un filtre sur l'avant de l'objectif pour qu'il soit vraiment euh, protégé. Troisième point, l'appareil, si euh, l'objectif et euh, l'appareil sont euh, protégés, eh bien, il faut que toutes les portes soient fermées. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. J'ai mon micro qui est connecté au, euh, par le jack du, de, de, du micro et j'ai un, un casque et des écouteurs pour le contrôle. Ben, le résultat, c'est que mon appareil n'est plus protégé parce que la petite trappe sur le côté est ouverte. De même avec la griffe de flash. Les griffes de flash ont une protection qui doit être mise. Si tu l'enlèves, eh bien, c'est plus protégé de la même manière. Ça veut dire qu'absolument tous les appareils tropicalisés, si tu fais de la vidéo en connectant des accessoires comme un micro, un casque ou un moniteur externe, un truc HDMI ou n'importe quoi, ou euh, USB-C, ou tu es en train de charger en faisant les photos, perdent leur protection. Donc, ne dis pas « Ah, oh, ben, il pleuvait, pourtant, je faisais de la vidéo, pourtant, il est tropicalisé, ben, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. » Donc, c'est vraiment important de bien vérifier que toutes les portes soient bien fermées. Donc, tu vois que la tropicalisation, c'est valable surtout en photo, en vidéo, dès que tu vas connecter quelque chose, ou en photo, si tu connectes un power pack, eh ben, là, déjà, tu as un problème. Et si tu utilises un grip de marque alternative, qui n'est pas euh, tropicalisé et il n'y a pas un joint spécial, ben, probablement, euh, sur les connecteurs euh, de ton boîtier, eh bien, tu auras un problème aussi. Donc, il faut bien comprendre ça. La tropicalisation, c'est vraiment dans la situation où il y a l'appareil qui est là, tout est fermé et il n'y a rien d'autre d'accroché dessus. Ça, c'est important parce que sinon, tu vas avoir de mauvaises surprises. Mais si on est réaliste, la raison numéro un de la poussière qui rentre dans ton appareil photo ou l'eau qui rentre dans ton appareil photo, la raison numéro un, c'est toi. Problème de manipulation. Des gens qui changent des objectifs dans des situations pleines de poussière ou d'humidité et tout ça, ils mettent l'appareil vers le haut, ils changent l'objectif comme ça, il y a de la poussière qui tombe sur le capteur, ou ils mettent tête en bas, mais euh, il y a tellement de poussière qui tourne partout, bah, c'est pareil. Euh, ou par exemple, il y a quelques gouttes d'eau, là maintenant, si j'enlève le capteur, euh, si j'enlève l'objectif, bah, il y a peut-être gouttes qui tombent sur le capteur. Alors, pas sur le capteur, parce qu'il y a un verre. Tous les capteurs sont protégés par un verre qu'il y a devant, mais ça tombe quand même dessus. Donc, de toute façon, il faudra nettoyer. Donc, en fait, c'est là que tu comprends un petit peu la raison de, de, de la garantie des des fabricants euh, qui ne veulent pas se mouiller, on peut pas dire mieux que ça, parce qu'ils savent que les trois quarts des problèmes de poussière, de tâches, de machin, c'est dû principalement à l'utilisateur et la manière dont il manipule son matos. C'est très important, même si tu as le meilleur appareil au niveau de la protection, si tu ne fais pas attention quand tu changes des objectifs, que tu ne fais pas attention euh, s'il est tout mouillé puis tu ne les suis pas et tout ça, tu auras forcément tôt ou tard des problèmes et peut-être plus tôt que tard. Voilà. Donc c'est important, il euh, faut vraiment apprendre à manipuler son matos. Euh, si euh, dans cette situation il y a beaucoup de poussière, je dois me mettre dans ma voiture pour changer d'objectif. Je ne vais pas être en plein vent avec de la poussière en train de changer l'objectif. Et je vois des gens qui font ça, je dis mais attends, mais ce ne sont pas bien de la tête. Quoi. Il est évident qu'ils vont avoir des problèmes. Donc la raison numéro un des problèmes, c'est nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a certains systèmes, Canon en a, je ne sais pas si Sony aussi, où quand tu enlèves l'objectif, tu es l'obturateur descend pour être devant le capteur et que la poussière ne tombe pas sur le capteur. Bah, L'idée n'est pas mauvaise, mais le problème, c'est que les gens ne font pas gaffe. La poussière finalement tombe sur cette protection, bah, sur l'obturateur qui est ouvert, qui est fermé. 
et donc va pas sur le capteur, mais une fois que tu auras rallumé l'appareil après avoir mis l'objectif, si de la poussière était là, ça va voler à l'intérieur et ça finira de toute façon sous le capteur. Donc même si ça, ce genre de protection, il faut quand même faire une manipulation soigneuse en faisant très attention. Et donc en fait, tu vas te rendre compte que si tu parles avec des photographes, comme on dit, des vieux de la vieille, euh, je parle même pas de moi, encore plus, euh, plus âgés ou qui ont plus d'expérience que moi, qui ont fait des photos dans des situations compliquées, de poussière, d'humidité et tout ça, souvent ils sont surpris de cette course à la tropicalisation, parce qu'ils disent « bah ouais, moi j'avais pas et j'ai jamais eu de problème ». Et alors beaucoup disent « ah ouais, mais c'est parce que c'était des appareils argentiques qui n'avaient pas de problème euh, ». Bah, il y avait certains tous n'avaient pas d'électronique, mais enfin les pièces pouvaient quand même s'oxyder, hein, peut-être même pire qu'actuellement. Euh, D'autres te diront que euh, ben, oui, j'avais de l'électronique parce que euh, même des appareils argentiques avaient de l'électronique et pourtant ils n'ont pas eu de problème. Et en fait, tu vas te rendre compte que beaucoup n'avaient aucun problème parce qu'ils faisaient attention. S'il pleuvait et qu'il fallait absolument faire les photos, ils faisaient quand même les photos, mais simplement ils avaient un genre de petit imperméable plastique euh, où tu, sur l'avant tu le vissais sur le porte-filtre, euh, ben, sur le filtre du euh, le filetage du filtre de l'objectif. Ça protégeait ton appareil, ça t'empêchait pas de faire des photos. D'autres utilisaient un parapluie. Dans l'ensemble, ils ne changeaient jamais leurs objectifs dans des situations où il fallait éviter de changer d'objectif parce qu'il y avait trop de poussière. Et ce sont des gens qui n'ont jamais eu de problème. Donc, beaucoup d'entre eux sont les premiers à dire « Mais pourquoi faut que je paye un paquet de fric en plus ?» pour un appareil tropicalisé, alors qu'en faisant attention, on n'en a pas besoin. Euh, eh bien, je dirais qu'ils ont, pour la plupart, ils ont raison, puisque si on pouvait le faire avant, voilà. Donc évidemment, si tu as une tropicalisation et tu es vraiment une situation compliquée, bah, si vous pratiquez comme avec une capuche et tout ça, mais tu te rends compte qu'il y a des situations, il faudrait quand même mettre la capuche de toute façon. Donc je comprends que certaines marques réservent leur tropicalisation au plus haut de gamme. C'est-à-dire des gens qui en ont vraiment besoin, ils sont prêts à payer pour cette protection. D'ailleurs, hier, il y a le Fujifilm XS20 qui est sorti, hein, hier ou avant-hier, que je ne sais pas quand tu verras la vidéo. Eh bien, euh, j'ai regardé, il n'est pas tropicalisé. Et je comprends. Moi, à mon avis, ils ont eu raison. Parce que valait mieux mettre les recherches sur des choses qu'ils ont apportées, euh, euh, l'intelligence artificielle, des trucs comme ça, qu'ils ont inclus dans l'appareil, que mettre sur une protection que 99% des gens n'ont pas besoin. Alors, ceux qui en ont besoin, mais ils prendront une gamme supérieure. Par exemple, je parle de Fuji, hein, mais il y a d'autres marques. Hein. C'est un exemple, parce que c'est le premier truc qui m'est venu à la tête. Mais euh, sincèrement, je comprends tout à fait. Donc, je pense que euh, acheter un appareil seulement parce qu'il est tropicalisé, c'est une erreur. Il est bien plus intelligent de regarder les autres fonctions de l'appareil, le budget que tu as, euh, le budget aussi que tu, que tu rends encore pour les objectifs. Parce que si tu vas payer un, payer un appareil euh, 300 ou 400 ou 500 euros plus cher, ben, c'est peut-être un objectif en moins dont tu aurais pu avoir besoin. Donc, je pense que c'est bien d'avoir une protection, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas indispensable. Premièrement, parce que la situation dans laquelle tu fais des photos n'est pas forcément problématique. Deuxièmement, parce qu'il y a plein de situations où tu peux protéger l'appareil d'une certaine manière. Et d'autres, ou même en payant, ce que tu fais fait qu'il ne serait pas protégé. Voilà. Donc, moi, je pense que la tropicalisation, ben, c'est bien pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mais souvent, euh, moi le premier, j'ai trop tendance à dire « attention, il est tropicalisé, c'est un gros plus ». Non, ce n'est pas un gros plus, c'est un gros trou dans ton budget peut-être. Donc, c'est un plus pour celui qui en a vraiment besoin. Voilà. Donc, sincèrement, euh, analyse tes besoins réels. En, dans quelle situation tu vas faire des photos Si de manière ponctuelle, tu vas être avec des risques euh, d'humidité et ça, et des choses comme ça, ça sera beaucoup moins cher d'acheter une protection pour mettre sur l'appareil que de payer euh, une tropicalisation permanente, je dirais. Voilà. Donc, est-ce que je suis contre la tropicalisation Non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, j'ai certains appareils qui le sont pour être tropicalisés et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Mais c'est important que tu le saches parce que souvent, des gens euh, euh, achètent un appareil bien supérieur à ce dont ils ont besoin simplement pour ça. Alors qu'ils auraient pu utiliser la différence de prix ben, pour faire un voyage ou acheter un objectif ou un flash, un truc comme ça. Voilà, donc fais vraiment une bonne estimation de si tu as vraiment besoin d'une tropicalisation euh, maximum ou pas. Sinon, tu payes un plus qui n'est euh, qui, qui est, qui est pas nécessaire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mais avant, euh, on va dire merci à mon sponsor euh, Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Donc, 
par Internet, mais il y a quand même des choses pratiques à faire. Tu as des exercices, tu dois les monter sur la plateforme, tu as ton prof qui te les corrige. Ce sont des professeurs qui sont diplômés en photographie. Donc, tu as une réunion euh, chaque semaine euh, hebdomadaire, on dit donc. C'est une réunion virtuelle, donc il va analyser ce que tu as fait, il va te conseiller tout ça. Donc, tu vas vraiment progresser. Alors, ils ont quatre types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Et après, eh bien, euh, tu vas passer de 8 à 12 mois suivant euh, la formation que tu choisis. Et chaque semaine, ben, ça sera 10-12 heures de travail, d'études. Euh, certains passent 8, certains passent 15. Hein, ça dépend de l'avancement du cours, euh, euh, tes connaissances au départ et tout ça. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de les contacter. Je te laisse leur téléphone qui est un appel gratuit pour que tu répondes à ils te répondent à toutes les questions que tu as et euh, tu, ils t'orienteront vers la formation qui est la plus, euh, la plus adaptée à tes besoins ou vraiment ce que tu recherches. Alors, euh, il y a plusieurs manières de financer cette formation. Ça peut être bah, Pôle emploi, par exemple, qui te paye euh, une formation. Ça peut être de ta poche, on, élégamment on dit de l'autofinancement. Et ça peut être aussi le CPF, compte personnel de formation. Alors, chaque année travaillée euh, en France, tu accumules un petit pécule et au bout d'un certain temps, tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit à une profession ou à un loisir. Dans ce cas-là, ben, euh, ça pourrait être pour toi les deux, profession ou loisir. Alors, important, si jamais tu allais partir à la retraite, tu voulais te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux t'inscrire avant de partir. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé. Euh, elle n'est pas encore appliquée, mais quand elle sera appliquée, apparemment, sauf pour les demandeurs d'emploi, tous les autres devront mettre environ 30% de leur poche. Mais ça, ce n'est pas encore confirmé. Donc, c'est pour ça que autant t'inscrire au plus vite, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée, parce que l'important, c'est la date d'inscription. Voilà. Et troisième point, si tu les contactes de ma part, et tu inscrit de ma part, c'est pas que les contacter, tu t'inscris de ma part, tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Il te l'envoie après un ou deux mois pour vérifier ton assiduité. Donc, bah, ça serait sympa, euh, tu me signales. Et comme ça, tu reçois ton bouquin en appui pédagogique. Donc, je te laisse leur information, je te laisse aussi euh, un lien vers leur forum photo qui est gratuit. C'est un forum en français, donc participe, hein, inscris-toi, participe, c'est complètement gratuit. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu as vu sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericjo.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericjo.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors vraiment, comme à l'écran, ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux l'utiliser aussi. C'est compatible, il y a une case à côté, code promo. Et ça me file vraiment un coup de main, donc je t'en remercie. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Saint-Marc, les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao